குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா வரலாறு புவியலில் உள்ள சமூக அறிவியலில் உள்ள குடிமையலில் அடிப்படை கடமைகளை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் சரியா அடிப்படை கடமைகள்லாம் என்னது அப்படின்னா நம்ம முக்கியமான கடமைகள்னு கொஞ்சம் இருக்குது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இந் நம்ம நாட்டிற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் வீட்டிற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் இதுதான் அரசியல் அடிப்படை கடமைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு அடிப்படை கடமைகள் என்பவை முன்னாள் சோவியத் யூனியன் சோவியத் என்ன ரஷ்யா இருக்கு இல்லையா அது அரசியலமைப்பின் தாக்கத்தால் சேர்க்கப்பட்டதாகும் அவங்களுடைய அரசியலமைப்பிலிருந்து தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சி சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டியை அமைத்து அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆரா ஆராய பரிந்துரை செய்யப்பட்டது சரிங்களா இந்த கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் நமது அரசியல் அமைப்பின் குடிமக்கள் பொறுப்பை சிலவற்றை சேர்த்து கொண்ட கொண்டது இப்போ இதிலேருந்து உனக்கு தெரியுது பொறுப்புகள் நம்முடைய பொறுப்புகள் தான் கடமைகள்னு சொல்கிறோம் என்னென்ன பொறுப்புகள் இருக்குது நமக்கு என்னென்ன பொறுப்பு இந்த பொறுப்பு தான் கடமைகள்னே சொல்லப்படுகிறது இந்த அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்பின் கடமைகள் நான்கு ஏ என்ற புதிய பகுதியை சேர்த்தது சரியா அடுத்து அடிப்படை க கடமையின் பட்டியல் என்னென்ன இருக்குன்னா இந்த பட்டியலில் சட்ட பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஒன்று ஏ வலியுறுத்துகிறது அடிப்படை கடமையின் பட்டியலில் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ தான் இதை பற்றி வலியுறுத்துகிறது ஒவ்வொரு அர இந்திய குடிமகனும் எப்படி இருக்கணும்னா அவனுடைய கொள்கைகள் அதன் கொள்கைகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கீதம் தேசிய கொடி தேசிய சின்னங்கள் என்னென்னலாம் தேசிய மயமாக இருக்கோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் மதித்து நடக்கணும் மதித்துனா அதுக்கு நமக்கு என்ன செய்யணும் ரெஸ்பெக்ட் அதாவது மதி மரியாதை கொடுக்கணும் அடுத்து சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுதலாக அமைந்த உரிய நோக்கங்களை போற்றி வளர்க்க வேணும் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ கிடச்சிருக்கு நமக்கு அதுக்கு என்னென்னலாம் நோக்கங்கள் இருந்தது அதை நம்ம வளர்த்து பார போ போற்றணும் அடுத்து இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இதனை பேணி காக்கணும் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இதுதான் முக்கியமானது இது வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இறையாண்மையாக இருக்கணும் ஒருமைப்பாடு தேசிய ஒருமைப்பாடு இருக்கணும் எல்லோரும் ஒரே இனம் எல்லோரும் ஒரே குலம் அங்கிற ஒரு இது இருக்கணும் அடுத்து தேசிய பாதுகா பாதுகாப்பிற்காக தேவைப்படும் பொழுது தேசிய பணியாற்ற தயாரிக்கணும் எப்போ ஒரு பிரச்சனை வருதோ அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து பணியாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமய மொழி இதிலையும் சரி பெண்கள் கண்ணியத்திற்கும் காக்கும் எண்ணத்தை மேம்படுத்தணும் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு செய்யணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை நம்ம போட்டி பாதுகாக்கணும் நம்முடைய பாரம்பரிய கலாச்சாரம் ஒரு சில இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு பாரம்பரியம் ஒவ்வொரு நம்ம அப்பா அம்மா என்ன கடைபிடிச்சாங்க அடுத்து தாத்தா என்ன கடைபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அடுத்து காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் வனவிலங்குகள் உயிரினங்கள் இதெல்லாமே நம்ம சுற்றுச்சூழல் சுழ சூழ்நிலையை நம்ம பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து அறிவியல் கோட்பாடு மனிதநேயம் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இதெல்லாம் நமக்கு மனசுக்குள்ளே வளர்த்துக்கிடணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வன்முறை கைவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கணும் வன்முறையே இருக்கக்கூடாது பொது சொத்துக்களை பாதுகாக்கணும் தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டு செயல்பாடுகள் நம்ம என்ன செய்யணும் சிலவற்றை நோக்கி செயல்பட்டு நிலையான உயர்ந்த முயற்சி சாதனை உழைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை குழந்தைகள் அனைவருக்கும் கல்வி ஆறு முதல் பதினான்கு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு அனைவருக்கும் கல்வி கண்டிப்பாக இருக்கணும் தரணும் அப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் முக்கியமான என்னது சட்ட சட்ட நமக்கு வந்து அடிப்படை கடமைகளின் பட்டியல் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகள் எப்படி இருக்குது மத்திய மாநில உறவுகள் மத்தியில் இந்தியாவின் அரசு கூட்டாட்சி முறையில் அமைந்துள்ளதால் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையே அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பு பிரிக்கிறது அரசியலமைப்புன்னா எனது சட்டம் தான் சரியா இது வந்து பிரிக்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளிடையே நிலவும் உறவினை நாம் மூன்றாக பிரிச்சுக்கலாம் எதுலன்னா சட்டமன்ற உறவுகள் நிர்வாக உறவுகள் நிதி உறவுகள்னு மூணாக பிரிக்கலாம் சரியா இதில் ம மத்திய நாடாளுமன்றம் இந்தியா முழுவதற்கும் அல்லது இந்தியாவின் எந்த பகுதிக்கும் சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது அப்போ யார் அதிக அளவு அதிகாரம் பெற்றுள்ளிருக்கான்னா மத்திய நாடாளுமன்றம் தான் சரிங்களா 
மத்திய நாடாளுமன்றம் தான் எனது அதிக அதிகாரம் பெற்றுள்ளது எதுக்கு சட்டமேற்றதற்கு இது இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமின்றி யூனியன் பிரதேசத்திற்கும் பொருந்தும் நம்ம மாநிலத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நம்முடைய யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் பொருந்தும் இது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடைய அதிகார பகிர்வினை பற்றி கூறுகிறது எந்த நாத அட்டவணை ஏழாவது அட்டவணை இது வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு மூணு பட்டியல் இருக்கு அது எதுனா தொண்ணூத்தி ஏழு தொண் அறுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு என்ற அதிகாரத்தை வழங்கியுள்ளது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பொது பட்டியலில் உள்ள துறைகள் குறித்து சட்டம் ஏற்றும் பொழுது முரண்பாடு ஏதாவது ஏற்பட்டால் மத்திய அரசு ஏற்றும் சட்டமே இறுதியானது இப்போ வந்து மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் பொது பட்டியலில் ஏதாவது துறைகளை பிரிக்கிறாங்க அப்படி பிரிக்கும் போது சட்டம் ஏற்றும் பொழுதும் பொழுதும் அதில் முரண்பாடுகள் ஏதாவது பிரச்சனை ஏதாவது ஏற்பட்டுனா அது யார் சொல்கிற மட்டும் தான் கேட்பாங்க லாஸ்டில் மத்திய அரசு ஏற்றும் சட்டமே அங்கே இறுதியானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாநில அரசின் நிர்வாகம் அதிகாரம் அதன் சொந்த மாநிலத்தில் மட்டுமே உள்ளது மற்றும் அம்மாநிலத்தில் மட்டுமே தனக்கான சட்டம் ஏற்றும் தகுதியையும் பெற்றுள்ளது இப்போ ஒரு மத் மாநில அரசின் நிர்வாக அதிகாரம் அந்த சொந்த மாநிலத்துக்கு மட்டுந்தே முக்கியமாக உள்ளது அதனுடைய ஏதாவது சட்டம் ஏற்றம்னா அவங்களே செய்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து நிதி உறவுகள் நிதி உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் இது வந்து பன் பது பன்னிரெண்டாவது சட்டம் பிரிவு இரநூற்றி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து இரநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று வரை உள்ள பிரிவு மத்திய மாநில அரசுகளின் நிதி சார்ந்த உறவுகளை பற்றி விளக்குகிறது எதில் இருந்து எது வரைனா இரநூற்றி அறுபத்தி எட்டிலேருந்து இரநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் உள்ள பிரிவுகளில் இது தான் சொல்லுது நிதி உறவுகளை பற்றி சொல்லுது மா மத்திய மாநில அரசுகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலம் பல வகையான வரி விதி வரிகளை விதிகளை அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளன நிறைய வரி விதிக்கிறது விதி என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறது எல்லாமே அவங்க தான் சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில அரசின் உறவினை விசாரிக்க மறந்தால் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தி அவர்கள் என்னச்சிதாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சர்க்காரியா குழுவினை நியமித்தார் சரியா இந்த குழுவின்படி தான் மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக மொழிகள் அலுவலக மொழிகள்னால் என்னது அலுவலகத்தில் என்னென்ன மொழியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கிறது தான் அலுவலக மொழிகள் இந்த இந்த எந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழாவதில் இருபத்தி ஏழாவது முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை சட்டப்பிரிவுகளில் அலுவலக மொழியை பற்றி கூறுகிறது சரி அலுவலக மொழினா எந்த ஒவ்வொரு அலுவலகம்னா தெரியும்ல ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த ஆஃபீஸை என்னென்ன மொழியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து யூனியன் பிரதேச மொழிகள் வட்டார மொழிகள் நீதித்துறை மொழிகள் சட்டம் மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் எல்லாமே இதில் அடங்கி வருது முதலாவது மொழி குழு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நியமிக்கப்பட்டது இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் எத்தனை அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சோன்னா பதினாலு மொழிகள் இருந்தது எட்டாவது அட்டவணையின் அங்கீகரிக்கப்படுத்தப்பட்டது தற்போது இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவசர கால ஏற்பாடுகள் அவசர கால நிலையில் எதிர்கொள்ளும் விதமாக மத்திய என்னது மாநில மத்திய அரசு கூடுதல் அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது அவசர கால நிலை ஏற்படுத்தும் பொழுது எப்போவுமே என்ன செய்வாங்கன்னா அதிக அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது யார் மத்திய அரசாங்கம் புரியுதுங்களா தேசிய அவசர நிலை தேசிய அவசர நிலை போர் வெளிநாட்டில் ஆக்கிரமிப்பு அப்புறம் ஆதி ஆயுதமேந்தி கிளர்ச்சிகள் ஏதாவது செய்கிறது இந்த மாதிரி அச்சுறுத்தல் ஏதாவது வரது வரும் பொழுது குடியரசுத் தலைவர் தான் என்ன செய்வார் அவசர நிலையை புறப்படுத்துவார் அது அந்த சட்டம் என்னென்னா முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவின்படி குடியரசுத் தலைவர் தான் என்ன செய்வார் சட்டத்தை ஏற்றி அதன்படி நடத்துவார் அதேமாரி மாநில அவசர சட்டப்பிரிவு எப்போனா ஒரு மாநிலத்தின் மாநில மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முடியாத சூழல் ஏற்படும் பொழுது அரசியலமைப்பின் விதிக்கு ஏற்ப ஆளுநர் அறிக்கை அளிக்கும் பொழுது குடியரசுத் தலைவர் என்ன செய்வார் அரசியலமைப்பு பிரிவு சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி என்ன செய்வார் அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நல்லா கவனிச்சிக்க ஒரு மாநிலத்தின் மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை வரும்போது என்ன செய்கிறார் ஆளுநர் அறி அறிக்கை அளிக்கும் பொழுது ஆளுநர் அறிக்கை விடுறாரு அந்த அறிக்கையின் பால என்ன செய்கிறாரு குடியரசுத் தலைவர் அரசியலமைப்பு பிரிவு எது முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின் கீழ் அவசர நிலையை பிறப்பிக்கலாம் அதுக்கு உரிமை இருக்குது இந்தியாவின் முதல் முறையாக 
எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் என்ன செய்தாரு ஆட்சியை நடை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி சார்ந்த அவசர நிலை நிதி நிலைமை தன்மை இந்தியாவின் எனது கடன் தன்மை மற்றும் இந்தியாவின் பகுதிகள் ஆபத்தில் இருந்தால் கடனாகவோ ஏதா பிரச்சனையில் பிரச்சனையில் இருந்தால் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி அறுபதின் கீழ் குடியரசுத் தலைவர் நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை பிரிவிக்கலாம் எனது நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை யாருக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திட்டம் என்ன இருக்குது அமெண்ட்மெண்ட் இங்கிலீஷில் அமெண்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதில் மாற்றம் ஏதாவது மாற்றம் மேம்படுத்துதல் சிறு மாறுதல்கள் ஏற்படுத்துதல் பொதுவாக சொல்லப்போனால் முன்னாடி நமக்கு வந்து வேறு பாடம் இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ இந்த பாடம் வந்திருக்கு அப்போ இந்த பாடத்தை மாற்றம்னா என்ன செய்யணும் அரசியலமைப்பின் திருத்தம் ஏற்படுத்த வேண்டும் மேம்படுத்துதல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு நாட்டின் அரசியல் அமைப்பின் செய்யப்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றங்களை குறிப்பிட பயன்படுகிறது இந்த சட்ட திருத்தம் சட்ட திருத்தம் அந்த சட்டம் திருத்தம் செய்வதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எனது மேல் சபை கீழ் சபை இருக்கு இல்லையா இரு அவைகளிலும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு மசோதா அதுக்கு பேர் தான் மசோதான்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு மசோதா கொண்டு வராங்க அந்த மசோதாவில் இரு இரு அவைகளின் ஒப்புதல் இருக்கணும் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவைக்கு வந்து வாக்களித்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு குறையாமல் இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்றிருக்கணும் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு தான் அந்த மசோதா திருத்தப்பட்ட ம திருத்தப்பட்டு மாற்றப்பட்டு ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டமாக கொண்டு வர முடியும் சரிங்களா அப்போ வந்து ஒரு மசோதா வந்து இரு அவைகளில் சம்மதம் பெற்றிருக்கணும் எல்லாரும் ஓட்டு போட்டிருக்கணும் எல்லாரும் போடாட்டாலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஓட்டு பெற்றிருக்கணும் அது எல்லாரும் வாக்களிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னச்சிருக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் அதில் என்னச்சிருக்கணும் ஒப்புதல் பெற்றிருக்கணும் பெற்று அவர் ஓகே சொல்லியிருக்கணும் அப்படி சொன்னால் மட்டும்தான் அந்த திருத்தம் செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுகிறது சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த வகைகள் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா அரசியலமைப்பு முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு மூன்று வகையான அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்ய வழிவகிக்கிறது மூன்று வகையான இதெல்லாம் முக்கியமானது நாடாளுமன்றத்தின் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தல் நாடாளுமன்றத்திலே சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை இருக்கணும் அடுத்து நாடாளுமன்ற சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தப்படலாம் அதே மாதிரி நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அறுதி பெரும்பான்மை பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாநில சட்டமன்ற ஒப்புதலை பெறுவதன் மூலம் பாதிக்கும் மேற்பட்டனா இப்போ நூறு பேர் இருக்கான்னா ஐம்பது பேருக்கு மேலே நினச்சிருக்கணும் அது ஓகே சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் திருத்தி அமைக்கப்படும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த குழுக்கள் சீர்திருத்த குழுக்கள்னு தனியாக ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க அரசியல் அமைப்பு செயல்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இந்திய அரசு ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துச்சு அது யாருன்னா திரு எம் என் வெங்கடாச்சலையா தலைமையில் அரசியலமைப்பு சட்ட செயல்பாட்டிற்கான தேசிய சீரமைப்பு ஆணையம் ஒரு ஆணையத்தை கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஆண்டு மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட எம் எம் பூஜி என் தலைமையில் அப்போதைய அரசு ஓர் ஆணையத்தை அமைப்பு அமைத்தது இந்த ஆணையத்தின் மூலம் தான் என்னச்சிதாங்க திருத்தங்களை மேற்கொள்ளப்பட்டாங்க சரிங்களா இப்போ நமக்கு இந்த லெசன் முடிஞ்சிச்சுமா இப்போ நம்ம படித்தது அடிப்படை கடமைகளை பற்றி படிச்சுருக்கோம் இது உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா அடுத்த கிளாஸில் கேளுங்க இந்த உள்ள ம கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிக்க படிச்சிக்க அடுத்த அந்த நம்ம புக் பேங்க்கில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சிக்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணா